，我意外进入了爱丽丝仙境。等待我的却是噩梦规则怪谈，违反规则的玩家将成为粉刷白玫瑰的红色血浆。梅花二饼干和药水菌有毒，请谨慎食用。红心三帽子是风帽子最珍惜的物品，不可轻易触碰。黑桃六白兔先生的怀表比真实时间快。红心十千万不可被他人看到你的规则。爱丽丝噩梦怪谈，欢迎您的到来，祝你好运，玩家大师兄。我盯着不知何时出现在手中的印着怪异规则的扑克卡牌，陷入了沉思。五分钟前，我还坐在影院的椅子上，安静地等待《爱丽丝梦游仙境》的电影彩蛋。这部动画我小时候看过，在商场购物时意外抽中了免费的电影票，就顺便来重温一遍经典。影片结束后，我本想和大部分观众一样直接离开，但影厅的工作人员却拦在出口，建议我们看完惊喜的彩蛋再走。是记忆出错了吗？在我的印象中，片尾是没有彩蛋的。直到演职人员的名单播放完毕后，大屏幕突然没了画面，引擎内的所有灯光同时熄灭。下一秒，屏幕上突然出现了一只浑身是血的红眼兔子，伴随着观众的尖叫声，恐怖巨兔从二维幕布中爬了出来，张开血盆大口，将所有人吞进肚中。再次睁开眼，我和其他观众一起来到了这个奇怪的世界。神秘德森林，穿着礼服的白兔与电影中的场景十分相似，距离上次进入光怪陆离的荒诞童话世界已经过去了整整一周。我本以为那只是一个有预兆的梦，可手中写着诡异规则的卡牌似乎告诉我，这很可能只是一个开始。站在人群中央的白兔先生瞟了眼胸前的怀表，清了清嗓子说道：“各位，欢迎来到爱丽丝噩梦试炼的第一关。坏掉的怀表。”白兔话音刚落，所有人手中突然多出了一只同款怀表。将时间调整到准确位置，按下怀表上方的按钮，即为提交答案。我凑近后，看清了他胸前那只怀表的时间。上面显示的是永不前进的固定时刻， 2 0点二十分。我低下头，重新查看了一遍规则。唯一有效的信息是第六条：白兔先生的怀表比真实时间快。可如何才能知道具体快多少？扑克一共有13种点数，而我拿到的只有零散的四张。这道题的另一半线索应该在我没拿到的其他卡牌上。这是一个需要合作的游戏。正当我打算在周围人中寻找队友时，站在我前方的男人突然炸成一团模糊的血肉。血滴溅到了我的卡牌上。与此同时，人群中各处开始发生此起彼伏的爆炸。白兔拿着油漆桶，一边收集血浆，一边说：“提醒各位，答案一经提交，不可更改，请珍惜唯一的机会。”见此场景，其余人都被吓得愣在原地，不敢再轻易尝试。我瞟了一眼前方提交了错误答案的男人，他的纸牌和怀表已经伴随死亡消失了，我无从得知任何额外的信息。附近还有一对男女，我记得他们甚至没来得及调整怀表的时间，就被宣告失败。那就意味着死亡原因不是输错答案，千万不可被他人看到你的规则。他们很有可能是在不知道这条规则的前提下看到了彼此的卡牌。但是如果无法亲眼看到其他人的规则，那交换信息就多了一层风险。你无法确定对方是否在撒谎。人性在这种关乎性命的游戏中可经不起考验。我转过头，眼神对上了斜后方的一名短发女孩。从游戏刚开始，她的目光就若有似无地在我身上停留。要交换情报吗？我径直走向他，开门见山地摊开卡牌的数字面。他的脸上掠过一丝诧异，也立刻像我一样爽快地展示规则背面。我的数字是 2,360 他的数字是 4,790 我抽出那张他没有的黑桃六。这条规则说明了白兔怀表与真实时间的快慢关系。他拿出红心四，这是我的规则四，给了白兔怀表与真实时间的具体时差。已知怀表时间，又知时差和快慢关系。正确答案显然。可如果对方故意说谎，正确与错误就是一念之差。周围仍有失败者陆陆续续的倒下，一些是因为信息差而违反了未知的规则，而一些则是轻信了其他玩家的谎言。短发女孩显然也和我有同样的顾虑，迟迟没有说出具体的数值。已有四名玩家通过第一轮考验，请其余玩家抓紧时间。白兔机械的播报着关卡进程，提着半满的小桶，自言自语道：“给红皇后准备的红色颜料还没收集够呢。”交换怀表，并同时提交相同答案。我手里紧攥着怀表，放到他面前，彼此手握对方的答题卡。这是我能想到的最不容易耍花招的方法。可他摇头拒绝拿出。我没有等梅花九晃了晃规则，说了不可以拿其他玩家的道具。你应该也看到了，刚才有人想抢别人的卡牌，立刻被判违规了。我紧盯着他的双眼，想要确定他是否在说谎。他信誓旦旦地说不可以拿别人的道具。可我之所以提出这个建议。就是因为亲眼看到过有个成功通关的人与队友交换过怀表，难道他是在骗我？我看了一眼手中花色各异的卡牌，又望了望四周数不清的失败者
，心里有了一个待验证的想法。我拿出红心石，指着他的黑桃石说：“配合我。” 321， 我们同时说出规则时写的是什么？他犹豫了一下，点头答应。321， 千万不可主动看他人的规则，千万不可被他人看到你的规则。我明白了，是规则在说谎。我指向趴在地上的一名出局玩家。我观察过周围人的情况，他和队友交换怀表后，两人都安然无恙。但紧接着，他做了一件多余的事，将规则展示给了对方，所以他出局了，而队友却没事。被看到卡牌的人违规，而看别人卡牌的人没有违规，这说明正确的规则是红心石，千万不可被他人看到你的规则。花色代表不同的真假属性，红心正确，黑桃错误，而梅花是半真半假。你刚才说梅花九是不能拿其他玩家的道具，而真正的规则应该是不能拿别人的卡牌，其他道具比如怀表是不受限制的。大部分人从一开始就没怀疑过规则的真实性，即便找到了诚心合作的队友，还是会落入规则制定者的圈套。所以，游戏最开始才会出现那么多看似毫不谨慎的牺牲者。我主动将怀表塞入短发女生的手中，果然安然无事。她也将自己的怀表交给了我。红心四白兔怀表与真实时间相差21分钟，黑桃六白兔的怀表比真实时间快。我们告知了彼此规则的具体内容。根据刚才的推论。黑桃规则是错误的，那么真正的规则六应该是颠倒过来。已知怀表时间2 0点二十分，比真实时间慢21分钟。正确答案是2 0点四十分。我和他转动指针，同时按下按钮。下一秒，眼前变得漆黑，我在深不见底的洞中快速坠落。一阵眩晕后，我从兔子洞掉落到了一间小木屋内，同时到达的还有通关的其他人。短发女孩也在其中，加上我一共八个人。我捂着磕到地板的脑袋。撑着墙壁，晕乎乎地站起来。这是一间看起来极为普通的小木屋，将我们传送过来的洞口已经消失。屋内唯一的家具是一张木质圆桌，桌上有一叠曲奇饼干，盘子中间放着一张卡片，写着 “Eat me”。饼干旁边是一瓶深紫色的液体，瓶口挂着一张卡片，写着 “Drink me”。屋内的细节完美还原了原著，唯一不同的是，电影中的屋子有一个小小的洞口，缩小后的爱丽丝可以随意进出，而这间屋子的门是正常大小，并且上了锁。恭喜各位进入第二关，饼干与药水。半空中突然出现了悬浮着的绿毛柴菌猫，它的嘴里呈一个夸张的弧度，露出诡异的笑容。在上一关中，有两位玩家同时率先通关，获得游戏奖励两张红心酒卡牌。我顺着柴菌猫的目光望去，是一个戴着眼镜的男人和一个穿着洛丽塔裙子的金发女生。他们在第一关结成了队友。两人拿到卡牌后，互相对视一眼，没有说话。红心酒的背后会是新的未知规则吗？没有人轻举妄动，只有一个左眼有道长长刀疤的男人上前狠狠踹了木门一脚，门丝毫未动。第一轮与我合作的短发女生打破了沉默。大家应该都不是第一次进入这种规则游戏了吧？我建议咱们互相交流信息。这轮不限制通关人数，只要门一开，所有人都能出去。原来他们都曾经历过类似的规则怪谈，并不止我一人。如果上次的童话世界是我的单机游戏，那么这次应该是多人联机。我可以先分享。短发女孩掏出手中的红心七规则七说：“乌鸦像写字台。”虽然我还没搞明白这句话的用处，尴尬的是，他说完后没有人愿意继续分享。在这种亡命游戏中，手握他人未知的规则也算是一份筹码和保险。只有一个戴着老花镜的银发老奶奶拿出红心八指牌，慢悠悠地说：“柴俊猫信任孩子，讨厌大人，我觉得可以从这里突破。”所有人的目光都朝向了角落里唯一的混血小男孩，他一头棕色的自来卷，看上去只有十一二岁的样子。小男孩似乎明白了众人的期许，他乖巧地点点头。朝柴俊猫伸出双手，露出天真的孩童笑容。可爱的猫猫，快告诉我如何离开这里吧！红星纸牌的规则是正确的。柴俊猫果然双眼放光，倒入小男孩怀里，舒服的翻了个身，房门无法暴力开启，只有用钥匙才能打开。小木屋中除了桌子，并无其他摆设，目光所及之处没有钥匙的踪影。我拿起深紫色的药水瓶，摇晃了几下，瓶子里也没有。小男孩继续问：“那钥匙在哪？”柴俊猫心虚的转动着绿色眼眸。嘴角保持着诡异的微笑，被我不小心吞进肚子里了。所有人面面相觑。小男孩突然抓起猫尾巴，毫不留情地将它颠倒过来，疯狂摇晃。嗷呜！救命！你的方法错了，这样是拿不到钥匙的。炸毛的柴俊猫咧着嘴求饶，发出刺耳尖锐的犀利叫声。但除了难闻的酸水，他什么也没吐出来。在第一关拿到红星剧奖励的洛丽塔，第一次开口发言。规则里不是提到了饼干和药水吗？这才是破解难题的关键吧。听到他的话，小男孩放开了双手，柴俊猫像丢了魂似的逃到角落，自闭的蜷缩起来。众人纷纷望向了桌上的饼干和药水。
。不久前刚看过的电影剧情里，爱丽丝吃了饼干后身体会变大，喝了药水会变小，只要喝下药水就能缩小身体，进入柴郡猫的体内取出药吃，再吃下饼干恢复原先的体型。可是饼干和药水都是有毒的，给你你吃嘛到巴南开口就是一股火药味。老奶奶拿着黑桃儿不解地说：“孩子们，我看到这上面写的明明是饼干有毒，药水无毒。”一个看着像大学生的小胖挠了挠头说：“真毒假毒，明明都没有毒啊！刀疤男没毒，那你赶紧炫完吧。”小胖，难道这群人是运气太好，拿到的时间规则都是正确的，才从第一轮活下来的吗？我刚想打断他们并宣布纸牌的真伪规则，眼镜男拿着红心酒站了出来：“大家都别吵了，每个人都没有说谎，是规则在误导我们。”我分享一下红心酒上面写的的内容，不同花色有不同的真假属性，红心正确，黑桃错误，梅花和方片半对半错，所以红心二才是正确的规则。饼干无毒，药水有毒。如果要缩小体型，进入柴郡猫的身体里拿药时，首先必须喝下药水，而药水是有毒的。讨论再次陷入了僵局。可你们仔细琢磨这句话，规则只说了药水有毒，但没说中毒一定会死，可能就相当于吃顿毒菌子呢。眼镜男提出了一种可能性，但没有人愿意尝试，毕竟谁都不清楚中毒后会出现什么情况。良久的沉默后，他再次发言：“蔡权决定吧，总得有人给冒这个险，不然所有人都要被困在这里。这是目前能想到的最公平的方法了。”大家围成一个圈，开始用手心手背筛选。第一轮结束后，五人手背，三人手心，剩下三人分别是眼镜男、洛丽塔、刀疤男。第二轮开始前，我注意到洛丽塔和眼镜男默契的无声对视了一眼。第一次三人均为手背，第二次三人均为手心。刀疤男的额头开始冒出细细的冷汗。第三次两人手背，一人手心。刀疤男是唯一与其他人不同的。看来你们已经选出祭品了呢。围观的柴郡猫不合时宜的开口，大概是被他的话刺激了。刀疤男揪住眼镜男的衣领，恶狠狠地质问：“你们是情侣吧？你和他作弊了？”洛丽塔一把推开他，你胡说八道什么呢？拿出证据来！刀疤男激动地指着眼镜男说。最开始就是你提出要用猜拳的方式选人，眼镜男一脸不屑，这能证明什么？大家都看见了，我们从始至终没有任何语言交流。刀疤男气得发抖，可找不出反驳的证据和理由。我看到了大哥哥和大姐姐作弊了。许久没说话的混血小男孩突然小声说道：“大姐姐在猜拳开始前，把一张纸牌放在手心，反复翻了好多次。正反正反，就是你和眼镜哥哥商量好的出手方式吧？小朋友，你说什么呢？”姐姐只是想确认一下卡牌上有没有其他信息罢了。洛丽塔的解释苍白无力。确认自己被耍后，刀疤男愤怒的大叫：“这不公平！你们两个重新和我再来一次！不，其他人也可能作弊了。我要求所有人都重新开始。”可没人同意他的要求。可怜的祭品，你要知道，没人会冒着把自己再次搭进去的风险，陪你重新玩一遍游戏。柴俊猫咧着巨大的笑脸，说出了在场所有人的心声：“我也一样。”在这种生死一线的情况下。同情心泛滥没有好处，自身安全才是最重要的。见始终没人站在他这边，刀疤男似乎放弃了争执，从桌上拿起了紫色药水。正当所有人都松了一口气时，他突然毫无征兆地冲向老奶奶：“反正你年纪这么大，也快死了，不如就替我来喝吧。”他一把掰开老奶奶的嘴，试图把药水灌进她的喉咙。老人反应迟缓，无力反抗，根本不是刀疤男的对手。千钧一发之际，一个灵活矫健的身影闪现。小胖咔嚓一声扭断他的手腕，刀疤男跪倒在地，发出痛苦的嚎叫。药水在一片混乱中滚落到了墙角。离他最近的眼镜男趁机捡起瓶子，扒开木塞。众目睽睽之下，不带丝毫犹豫的将液体泼向在地上龇牙咧嘴的刀疤男。刀疤男的口鼻都吸入了剧毒的药水，他的皮肤开始融化消解，几秒内便从一个健全的人类变成了一堆沾满血迹的衣物。没有奇迹发生，原来这便是中毒的后果。但也就是这一瞬间，我想到了取出药水的办法。你们别这么看我，他本来就应该喝下药水，还想害别人。我只是帮他完成了应尽的义务。趁眼镜男忙着为自己的行为辩白，我夺过他手中还剩一半药水的瓶子，扑向角落的柴俊猫，毒药从他裂开的大嘴里渗了进去。喵喵乌叮当，柴俊猫瞬间化为乌有，腹中的钥匙混着血液掉落到了地上。洛丽塔捂住眼睛，柴俊猫是我最喜欢的角色了，怎么刚才活生生的人消失在面前？也没见他这副样子，我捡起钥匙插入锁芯，顺利打开了小木的门。门外是握着怀表的白兔先生，你们的动作可真慢，快点跟上去下一个地方吧。嗯，让我数数少一个人嘛。看来风帽子得少备一份茶具了。白兔走在前方带路
。诡秘的树林里，我们分不清白天和黑夜，地上时不时会出现未知生物的白骨。走了许久，他停下了脚步，面前是一片寂静荒芜的草地，长长的餐桌上摆满了看似精致的甜点，但凑近了便会发现，蛋糕上的红色果酱散发着浓重的血腥味，表面布满了蝇虫。第二关中，一位玩家取得关键性道具，获得游戏奖励红心 Q。天哪，他们要醒了，我得先走了。最讨厌和疯子打交道。白兔说完，像一阵烟似的消失在森林中，而我的手里凭空多出一张红心 Q 卡牌。看清上面的文字后，我不禁皱紧了眉头。疯帽子从堆成山的血色甜点中抬起头，摇起一旁睡眼惺忪的睡鼠和三月兔。快起来，伙计们要迎接新来的客人了。比起穿着礼服一丝不苟的白兔先生，三月兔显得格外凌乱可怖。他的毛发和衣衫上沾着密密麻麻的血点。鲜红的眼睛扫视着每一个人，他爬到桌子上，大声宣布：“各位新朋友，欢迎来到疯狂茶话会！只要活到最后，就能品尝到最美味新鲜的下午茶。”三月兔的话里已经暗示了危机，这一关多半会经历流血与死亡。餐桌周围的草地有两个用红颜料画的标准同心圆，小圆和大圆的直径大约是十米和二十米。所有人按照三月兔的指示，站到直径较小的红圈外，围成一个圆。疯帽子一边唱着诡异的童谣，一边用手掌打着节拍。带着其他人绕着餐桌兜圈，谁杀了知更鸟？是我麻雀说：“用我的弓和箭，我杀二知更鸟。”谁看见他死去？是我苍蝇说：“用我的小眼睛，我看见他死去。”谁取走他的血？是我鱼说。沙哑的歌声戛然而止。风帽子和三月兔立刻越过红圈，回到位置，优雅的端起茶杯喝了一口。众人见状，纷纷效仿他们，找到椅子坐下。我闻了闻茶杯里的红色半透明液体，像稀释过的血液。一共十位茶客，只有九个座位是谁没落座？哦，原来是我们的好朋友。睡鼠仍在草坪上熟睡。风帽子露出阴森狰狞的笑容，他从头骨蛋糕上拔下一把银叉子，往地上用力一飞，叉子戳穿了睡鼠的脑袋，登时鲜血淋漓，染红了周围枯黄的草地。风帽子拎起他的尾巴，将他整只塞入礼帽，头顶的帽子开始大快朵颐，发出贪婪的扎嘴声。才这么点食物不够吃啊！别着急，这只是餐前甜点呢、啊。接下来才是正式的下午茶时间。三月兔将身后的椅子塞入桌子下方，餐桌摇晃起来，伴随着咀嚼木头的声音。在风帽子吟唱童谣期间，茶客需在小圈范围外活动，等童谣暂停时方可入圈落座。若有茶客在吟唱期间提前进入小圈，则必须接受惩罚。此轮童谣暂停前需站至大圈外活动，一个座位只能坐一位茶客，没有座位的茶客不可暴力争抢。当有茶客主动离开座位时，其他茶客可继续落座。童谣结束后，一分钟内没有落座的茶客将会成为其他茶客的下午茶。现在第二轮疯狂童谣开始，风帽子再次唱起了童谣。刚才那场只能算是新手指引，用于演示规则。现在只剩下八把椅子，九位茶客。这次一定会筛选掉一名玩家。风帽子和三月兔大概率不会成为落单者，走在他们身边抢到椅子的几率是最低的。我加快步伐。与他们拉开了距离，但我的动作也引起了其他人的注意，队伍的前后顺序一下子混乱起来，绕圈速度也开始不断变化。谁为他做兽医？是我甲虫说，用我的真核线我会来做兽医。谁来为他掘墓？是我猫头鹰说。风帽子话音刚落，眼镜男反应最快，朝着餐桌冲了出去。可他没有料到，风帽子只是故意暂停了一秒，歌声继续响了起来。眼镜男抢跑了，他只能遵守规则。悻悻地走向离我们足足有十米的大圈，不出意外的话，他会成为这一轮的落败者。用我的凿和铲，我将会来掘墓。谁会来做墓室？是我乌鸦说。用我的小本子。等风帽子真正暂停了吟唱，我第一个起跑，脱下离我最近的那把椅子。身后的老奶奶差点摔倒，我坐稳后扶了她一把，她也成功站到了椅子。毫无悬念，最后被剩下的人是起跑点与我们相差甚远的眼镜男。眼镜男望着座无虚席的餐桌，显得手足无措，只好对着洛丽塔结结巴巴地求助。上一轮如果没有我跟你合作，你的下场可能就和那个刀疤男一样了。米米不能这样忘恩负义，把这个位置让给我好不好？洛丽塔拧过头，一副根本不想搭理他的样子。见他毫不动摇，眼镜男便开始用激将法做最后的挣扎。大家听好了，你们之后可千万别信这个女人前一秒说要和你结盟，下一秒可能就背叛。还有关于红星剧的内容，我可留了一手，你们休想。一分钟到了，眼镜男还没说完，就被风帽子的叉子戳穿了咽喉。洛丽塔面无表情，没有半点反应。风帽子拿起餐刀，轻松地割下了眼镜男的头。他将头颅塞进帽子，帽子吃完后吐出几根白骨和一副眼镜。
。很快，第三轮死亡童谣开始了，这次又少了一个座位，我绷紧了神经，在队伍中缓缓移动。洛丽塔突然出现在我身后，轻声问道：“姐姐，如果我没猜错，你手里的红心 Q 写的是每次童谣的接触语吧？”我的身体一滞，突然慌了神。紧接着，身体被一股力量猛推了一把，我跌入了小圈中。风帽子还在继续吟唱，我违规了。洛丽塔露出甜美无害的笑容，不好意思，不小心的，但规则可没说不能推人啊。拜他所赐，我同上一轮出局的眼镜男一样，按照规则站到了大圈外。洛丽塔猜的没错，红星 Q 上写着几行散落的词句，全部出自于童谣《谁杀死了志更鸟》。经过第一轮的验证，我明白了那些诗句的意义，是风帽子每轮的结束句。所以我才能在第二轮率先反应过来，成为第一个冲向座位的人。可惜被他看穿了。谁来扶关？是我们交流说，我们夫妇一起，我们会来扶关。谁来唱赞美诗？是我话没说。站在灌木丛上，我将唱赞美诗。谁来敲丧钟？丧钟二字一出，我立刻用尽全身力气奔向餐桌。可与其他人相差将近十米的起始点差距，还是让我成为最后一个到达餐桌的人。洛丽塔优雅地抖了抖裙尾。从容不迫的落座，座位已满，留给我的时间只剩一分钟不到。之前多出来的椅子都被餐桌吞噬，我冷汗直冒，努力压制内心的恐惧。手指一直在打着节拍估算技术，此时大概已经过去了15秒。森林深处是一片漆黑的未知，如果往那里逃能躲过一劫吗？就在我试图找出能卡 BOSS 的方法时，一个人突然站了起来。我的座位让给你吧。年迈的老奶奶离开了座位，让出了一把空荡荡的椅子。要不是你刚才扶了我。也许我就已经没命了。在小屋内关也是你用对了药水，才取出钥匙救出大家。我岁数大了，机会留给你们年轻人比较好。当有茶客主动离开座位时，其他茶客可继续落座。强烈的求生欲几乎就快说服我抢占那把椅子。可是这么做无异于亲手杀死了把生存机会留给我的人。一定还有其他的办法。我环顾四周，与最早落座的风帽子四目相对，他正悠闲地转动着银叉，用一种充满戏谑和同情的眼神。像对待猎物一样盯着我，似乎在提前宣告我的死亡。我的心中当即有了答案。还剩大约二十秒，我一个箭步上前，抓起他的帽子，狠狠扔向洛丽塔的座位方向。洛丽塔来不及预判躲闪，顿时发出凄厉地尖叫。等扯下西服在脸上的帽子时，他的半边脸颊已经被啃噬的血肉模糊。即使这样，他的身体依旧死死粘着椅子，不给我任何落座反杀的机会。但没关系，因为我一开始的目标就不是他的座位。你你竟敢扔掉我的帽子！我的帽子！风帽子尖叫着站起来，捂着光秃秃的头顶，朝帽子的方向追赶过去。我不慌不忙，在最后一刻坐上了原本属于风帽子的座位。帽子是风帽子最珍惜的物品，不可轻易触碰。所有人都亲眼见证过帽子食人的骇人场面，所以先入为主的认为触碰帽子是十分危险的行为。但这条规则运用了一种叙述轨迹，不像其他规则说的是千万不可。这句话中弄的是不可轻易。说明这种行为并不是强行禁止的，它更深一层的隐藏语义是，要利用风帽子珍惜帽子这一特质，不到万不得已不可轻易出招。时间到了，狼狈的风帽子终于重新戴上了他的帽子，可他却成为唯一没有座位的茶客。谁来敲丧钟？是我，我来理想丧钟。我帮他唱出了下一句未完成的童谣。食人的帽子嗅到了食物的气息，森白的尖锐獠牙插入脖梗，狠狠咬下主人的头颅。今天的下午茶可真是有史以来最美味的。负责吟唱童谣的风帽子出局后，三月兔只好无奈地宣布了游戏结束。然而，疯狂茶话会还没有结束。三月兔不知从哪变出七套整齐的茶具，每一杯里都盛了血腥味的红茶。算上他的话，在场一共七位茶客。恭喜各位通关考验，接下来该享用美味的下午茶了。七杯茶水中，只有一杯掺入了有毒的药水，请各位任意挑选其中的一杯并喝下茶水。为了游戏公平，我将在所有人选择完毕后，喝完最后被剩下的那杯。说完上一段，他又急忙补充道：“每个人只能拿一杯茶，喝的也必须是自己的那杯茶，不能两人共喝同一杯茶，也不可以强行为非玩家角色喝茶。”不知怎地，总觉得他最后那句话在针对我。小胖离茶具最近，他凑上去闻了闻，区分不出气味的差别，颜色也一样。哎，等等，我发现这些杯子上印着不同的英文单词，大家聚成一团，仔细观察杯子上的单词，分别是 Alice 爱丽丝 ，Dream 梦境。Imagination 想象 ，Louis 刘易斯 ，Toker 纸牌 ，Rabbit 兔子 ，Wonderland 仙境。小胖挠挠头，这些都是爱丽丝梦游仙境里的元素，除了这个莫名其妙的 Louis 这杯，应该是有毒的吧？老奶奶缓缓开口，刘易斯
。卡洛尔是《爱丽丝梦游仙境》的作者。小胖打扰了，我问你们，手头有相关的规则吗？所有人都摇头。到目前为止，大部分的规则都已经发挥过作用。但我记得，短发女孩之前自曝过的红心期还不明意义。乌鸦像写字台，这句话引用了原著。风帽子曾经问过爱丽丝一个问题：为什么乌鸦像写字台？这条无厘头的规则会是线索吗？我的自言自语引起了混血小男孩的注意。他个子不高，之前一直站在角落听我们讨论，现在爬到椅子上才看到了茶杯上的文字。他打乱了茶杯原先按字母 A C 的摆放位置，将它们重新排成一行。Why is Raven like writing desk？ 他盯着茶杯上的文字，露出了然于胸的笑容，拿走了写着 Alice 的茶杯。小胖着急地问：“你是不是知道什么了？”小男孩好奇地嗅了嗅茶水的气味，又皱着眉头把杯子拿远了一些。The key is in the shoes。听到他的提示，我恍然大悟。提取那句英文问题的首字母一共出现六个字母 W I L D， 而除了 poker， 其他六个单词的首字母都能分别对应上。大家纷纷取走了对应字母的茶杯，只有印着 poker 的茶杯堆孤零零地剩在桌上。兄弟，该你了。小胖体贴地把茶杯推向了三月兔，他的脸上挂满了愤怒和不甘。但也只能受游戏规则的约束，仰头喝下了有毒的药水。疯狂的茶话会成员，如今只剩下一只失去主人的帽子。三月兔消失后，白兔不知从哪里突然冒了出来。恭喜你们通过第三轮考验，全然各获得一张方片 K。他匆忙地看了眼怀表，迈起碎步催促众人：“快去最后一张红星王国吧，我可不能迟到。”在这之前，似乎没有一个玩家拥有过方片花色的卡牌。我看着刚到手的方片 K 上的内容，陷入了沉思。爱丽丝已经成年，她是女孩，这是什么意思？眼镜男之前分享过方片，代表半对半错，但他临死前又说，关于红心期的内容，他留了一手。现在他不在了，只有洛丽塔知道红心剧的隐藏信息是什么。我瞄了他一眼，方才被我用帽子砸中的右脸血肉模糊，露出森森白骨。察觉到了我的目光，他回头看了我一眼，嘴角竟带着一丝笑意，显然他并不打算透露自己的线索。很快，我们一行人跟着白兔来到了红心王国。穿过庄园迷宫后，一群纸牌士兵正对着满花园的白玫瑰焦头烂额。见白兔提着一桶满满的红色血浆，他们立刻拿起刷子蘸取颜料，开始涂抹，把一朵朵白玫瑰都粉刷成了红玫瑰。可是已经迟了，一个戴着王冠的女人现身在一片狼藉的花园里。可恶，你们还有你们给我全部砍掉他们的头！红皇后看到还有大半的白色玫瑰没被粉饰，不出意料的大发雷霆。白兔熟练甩锅，尊敬的皇后都是这群外来者惹的祸。他们刚来还不懂规矩，还请您手下留情。暴力的红皇后本想直接处死我们，但听到白兔的后一句话，又转变了想法。既然如此，我就给你们一个活命的机会。将所有人带到城堡后，他宣布了游戏规则。一游戏开始后，六位玩家需全程面向王座，按身高从矮到高站成一列。每个玩家四周会用高高的纸牌士兵隔离挡住二红白玫瑰的三朵，每人头顶会被随机插上一种颜色的玫瑰。本人无法看到自己的玫瑰颜色，也不得使用镜子等道具查看自己的颜色。三美人面前有一红一白两个球门，从队伍最后一个人开始，依次用火烈鸟球杆将刺猬打入对应自己玫瑰颜色的球门。每次进球的结果均会向所有玩家实时播报，四若玩家选错答案会立刻死亡。五在游戏开始前。所有玩家有五分钟的时间提前商量策略。游戏正式开始后，所有人不得发出任何提示其他玩家的声音。规则宣布完毕后，所有玩家都仔细消化了一番。短发女生喃喃道：“这道题无解。”玩家被纸牌隔开，看不到其他人的颜色，只能通过已经公布的结果猜测自己的。如果运气好，前三个人是一种颜色，那么剩下的人就可以确定自己是另一种颜色。越后回答的越占优势，而最后一个人可以用排除法百分百确定自己的颜色。队伍现在剩下六人，分别是小胖老奶奶、洛丽塔小男孩、短发女生和我。所有人的目光都望向了小男孩，他的个子是最矮的，按身高会被安排到队伍最前，也就是最后可以躺赢的那个角色。站在一旁的白兔手里端着一个西餐盘，可上面没有食物，只有一副叉子和餐刀。红皇后表面上网开一面，让我们用游戏争取活命的机会，可这恰恰是暗示和鼓励我们自相残杀，在游戏正式开始前抹杀队伍前排的人。从而保证自己成为最后一个回答的安全玩家。不止我一个人注意到了潜在的武器。眼看着小男孩的手正伸向餐刀，准备自保，我眼疾手快地拦在他面前，把餐台一整个端走。此举立刻让我成为了众矢之的。在五道警惕的目光下，我不紧不慢地掏出口袋里的一块圆形曲奇，那是在小木屋里被所有人遗忘的、没有用处的无毒饼干。我用餐刀将它等分成六块。
，你们听过那句话吗？如果在第一幕里出现一把枪，那么在第三幕必然会发生枪响。从茶话会结束去往红星王国的路上，我一直在思考一个问题：这个游戏似乎从头到尾都没有必要出现牺牲者。第一关怀表时间是最简单的问题，只要所有人坦诚合作，便可以从各种矛盾的规则中推算出真实信息。第二关小木屋密室。如果首先找到柴俊猫才是突破口，那么刀疤男的牺牲就可以避免。第三关死亡童谣，可以在最开始就利用风帽子的帽子终止游戏，或者像洛丽塔推我一样，所有人合作围猎，把风帽子和三月兔推出去。这次的红白玫瑰也一样，游戏看似设置了各种限制，暗示我们用自相残杀的极端方式来保全自己，但实际上都有全员无伤的自由解。小胖站在队伍末尾吃下饼干，原本被纸牌军包围的他立刻变高变大。正好能看到前面五人头顶的玫瑰颜色，一只玫瑰三红三白，它能够百分百确定自己的颜色。一号球员击中白色球洞得一分。接下来是我，我咽下饼干，看到前面四人分别是两红两白。虽然无法回头，但从之前的播报得出小胖是白色，那么我必然是红玫瑰。就这样如法炮制，所有人都成功通关了考验。显然有人对这样完美的结果不太满意。虽然你们通过了这场游戏。但想要离开梦境世界，还需最后一步。红皇后举着华丽的扇子，意味深长地看了我一眼。爱丽丝混入了在场玩家之中，你们每人只有一次机会，将沾有爱丽丝鲜血的纸牌交给我。答错的玩家将被永远困在他的噩梦中。纸牌卫兵们拿出六张空白的纸牌，分别发给我们每一个人。我这才明白了方片 K 的意义。爱丽丝已经成年，她是女孩。如果方片可以是半真半假，那么爱丽丝要么是已经成年的男孩。要么是未成年的女孩，满足条件的只有你了。我指着小胖说，可没有一人附和我的说法。大家全部用一种奇怪的眼神看着我。我们俩的卡牌好像不一样。短发女孩对着念出了她的信息。结果这一念，其他人更猛了。我们混乱的讨论了半天，才理清了所有内容。原来每个人拿到的方便 K 都是不一样的。小男孩爱丽丝是女孩，天生自来卷。小胖爱丽丝是黑发，还未成年。老奶奶爱丽丝穿裙子，头发不是黑色。洛丽塔爱丽丝戴眼镜，不穿裙子。短发女爱丽丝是男孩，黑头发。我爱丽丝已经成年，她是女孩。方便可以半真半假，按这样的思路，答案是无解的。老奶奶扶了扶眼镜，我猜是爱丽丝，为了隐藏自己的身份，搅浑水说谎了。不可能，爱丽丝不能说谎。小男孩亮出黑桃五，我的规则说了，爱丽丝可以主动针对卡牌相关的问题说谎，黑桃反过来就是禁止。小胖也拿出了红心五，两人互相证明了这条规则的真实性。至此，所有目前存在的卡牌内容已经全部公开，除了还有疑似隐藏信息的红心券。说吧，红心券的内容到底还有什么？如果你不肯说，那你就是爱丽丝，因为你无法说谎，只能隐瞒。所有人的目光都集中在洛丽塔身上。哎呀，别这么凶嘛！你们不也是最后才爆出规则五的内容？有一种王牌是人之常情。事到如今，洛丽塔还是一副事不关己的样子。仿佛这一切真的只是一场无关性命的游戏。至于红星距离，是当初那个眼镜说谎了。方片 K 并不是半真半假，而是单张卡牌的信息，要么全对，要么全错，随机分配。他宣布了最后的隐藏信息后，原本矛盾的泥皮一下子明朗起来。因为没有纸笔，大家只能被迫用不明来源的红颜料在地上涂抹，推导爱丽丝是黑发还未成年。醋唯一未成年的小男孩是棕发查无此人，二爱丽丝是男孩。黑头发错误，有意推的爱丽丝不是黑发。三爱丽丝已经成年，她是女孩。正确有二推的爱丽丝是女孩。四爱丽丝穿裙子，头发不是黑色。正确有一推的爱丽丝不是黑发。五爱丽丝戴眼镜，不穿裙子。错误由四推的爱丽丝穿裙子。六爱丽丝是女孩，天生自来卷。正确由三推的爱丽丝是女孩。根据以上所有被纠正后的信息。给出来的爱丽丝画像是成年女孩，不戴眼镜，穿裙子，头发不是黑色，天生自来卷。所有线索都指向唯一符合的人选，穿着洛丽塔裙的金色卷发女孩。我就知道是你，从一开始就不安好心，隐藏关键信息，在童谣游戏的时候还故意推人。小胖义正言辞的审判爱丽丝，可她一副淡定的样子，微笑着不做辩解。我犹豫了，这是最后一场考验，却推算的如此轻松，真的不是陷阱吗？眼看小胖正要伸手将空白纸牌粘上洛丽塔脸颊上的鲜血，我一把拽住他，将他拉了回来。我想从洛丽塔的脸上看出说谎的痕迹，但他始终一副从容不惧的表情。怎么了？既然觉得是我，那赶紧上交答案吧。红皇后还在等着你们呢。洛丽塔像是感受不到疼痛一样，摸了摸脸上的伤口
，沾满鲜血的双手佯装要取我的卡牌。我闪到他身后，一把抓住他的头发，连着发套一起整个摘了下来。金色长卷假发被握在我的手里，而洛丽塔白色的原生头发凌乱地披散下来，没有烫染的痕迹。他不是自来卷，是明显的天生直发。小胖六。洛丽塔脸上的完美微笑终于垮了，她从我手里抢走假发，试图重新戴上去。你这人怎么这样啊？毁人造型，过分！我已经没空管他了。唯一的合适人选也被排除在外。难道是推理有误，还是洛丽塔故意搅浑水，在方便 K 的属性上说谎了？又或是玩家中有爱丽丝的帮手，给出了错误的信息？不对，从之前机关的结果可以看出，游戏的制定者残忍但有原则，热衷于玩弄人心，但始终给玩家留有活路。游戏规则不会这么不透明，被忽略的真相应该就藏在已知的线索中。我回想起红皇后宣布规则时，那束意味深长的眼神。爱丽丝混入了在场玩家之中。爱丽丝是成年女孩。爱丽丝不戴眼镜且穿裙子。爱丽丝的头发不是黑色，天生自来卷。如果爱丽丝不在我们六人当中呢？如果玩家根本不止六人呢？那么现场恰好有一个完美的对应人选。我将身体转向红皇后，然后一级一级走上台阶，手中的餐刀锋利锃亮。红皇后精致冷静的脸上终于露出了一丝破绽，她单手一挥，纸牌士兵们便向我涌来。可我的体型早已变得高大小小的纸牌不是我的对手。红皇后不应该这么称呼你了。我轻而易举的用餐刀划破了她的脸颊。你把自己也算在了玩家那队吗？游戏的设计者爱丽丝头戴皇冠的女孩一言不发，默认了我的猜想。空白的卡片被血液浸染后，浮现出红星与原本的图案，是红皇后的肖像。见我成功猜对了爱丽丝的身份，其余人也纷纷效仿，用红皇后的血沾上卡牌。游戏结束了，玩家爱丽丝任务失败，即将被游戏抹杀。一个熟悉的机械声音响起，消失很久的白兔先生从角落的阴影里走了出来。爱丽丝的周围竟然开始一帧一帧的卡顿闪烁。你不是游戏设计者，我这才反应过来，想要朝他伸出手，却穿过了他透明的身体。爱丽丝叹了一口气，向我摇摇头。我和你们一样，也是这个世界的玩家，只不过普通玩家的目标是尽可能存活、逃离噩梦，而我的任务是将所有人困在这里。你猜对了一半，我的确是给你们制定一系列规则的那个人。通过高难度的谜题，尽可能去除更多的玩家，才会让我有更大的一面。而凌驾在我们所有人之上的规则制定者，为我限定了一个最基本的规则：我所设计的游戏，每一关都必须有全然安全的解法。这样对两方阵营来说才相对公平。他微笑着为我解释了一切。眼前的女孩不再需要扮演暴力的红皇后，如释负重地做回了自己。真遗憾啊，差一点就赢了。其实我一点也不想设计出那么多可怕的游戏害人，我也只是想在这场游戏中存活下去罢了。四周的建筑逐渐褪色，世界只剩下黑白色键，噩梦即将清醒。游戏失败后，现实中会发生什么呢？我在混乱崩塌的幻境中，冲着爱丽丝大喊：“祝你们好运！”他没有回应我的问题，而是缓缓闭上眼睛，身体与意识在游戏落幕后分崩离析，再次睁开双眼，偌大的影厅里只有我一个观众。我是被收拾垃圾的工作人员摇醒的，其他人呢？其他观众已经离场了。您在这里睡了很久，下一场电影就快开播了，需要清场，所以我才叫醒您的。一种无名的恐惧笼罩在我心头，这绝不可能，又是一个梦。我谎称自己丢了贵重物品，让工作人员带我找了影院管理人员。经过漫长的申请，我终于看到了监控中台下观众的长相。我努力回忆游戏中的玩家：老奶奶眼镜男、洛丽塔小男孩。屏幕中竟然没有一个熟悉的面孔。监控的最后，所有人都在播放演职人员的时候离开了影厅，只有我一个人坐在原地紧闭双眼。直到片尾结束，也没有出现所谓的彩蛋。我浑浑噩噩地走出影院，在幻境中的片段不断攻击着我的大脑，清新无比的记忆提醒着我那不是梦境。也许其他玩家并不是和我在一个影院里进入游戏的。我回到出租屋，打开电脑，想要搜索，却不知道从何下手，忘记了问他们的名字。我冒着被当做疯子的风险，在社交网站上匿名打下长长的一段经历，试图找到与我有相同遭遇的人。您的文章内容涉及敏感内容，请修改后再次提交。可无论我怎么修改文字，都无法发出任何有关的信息。叮咚，门铃在这时不合时宜的响起。我打开门后，门外空无一人。诡异的纸牌从门缝中掉落，是一张红心 A。我捡起它，翻到背面。玩家同意，恭喜您顺利通过第二关，请接收游戏纪念品。第三轮游戏将在一周后运行加载，请耐心等待。祝您好运。